ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് മണി ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം തുടങ്ങാറായി ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം മുമ്പ് മുനിമാർ മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും പുതിയ അറിവുകളും ചിന്തകളും നിറയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയം എഴുത്തിനും പാരായണത്തിനും അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതിയ സമയം അല്ല അതൊക്കെ അന്തക്കാലം ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും സുഖകരമായ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് ഈ സമയം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമാണ് ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് വരട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി തള്ളാൻ വരട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വില മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ഈ നഗരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ എന്നുണ്ണി ഗോപാല തീർത്തിടണേ കൃഷ്ണ ഗോടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ കൃഷ്ണ അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ കാത്തിടണേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഗുരുവാരപ്പ കുഞ്ഞിഷ്ണ പത്തുവത്സല എന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് എൻ്റെ മോളിൽ കൂടി നീ സാധിച്ചു തരണം അവളൊരു ഡോക്ടറാക്കി തരണം അല്ല മാതൃഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അമ്പാടിയിലെ യശോദ ഹ കുഞ്ഞിഷ്ണിൻ്റെ അമ്മ എന്തുമാത്രം ഡ്രീമുകൾ കണ്ടതാ ഹാ അന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിഷ്ണി ഒരു ഡോക്ടറാക്കുമായിരുന്നു യശോദാമ്മ കയ്യിലോടക്കുഴലിന് പകരം സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിഷ്ണ എൻ്റെ മോളൊരു ഡോക്ടറാക്കില്ലേ ഒരു ഹാർട്ട് ഡോക്ടർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റേ ദാ ബ്രഹ്മിലേഹിം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ കുപ്പിയാണ് തീർന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഗുണം നൂറ്റമ്പത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ അറിയാം കാശ് എത്ര ഞാൻ കളഞ്ഞതെന്ന് ദേ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിഷ്ണ അല്ല അതൊക്കെ നിനക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തലേക്കറാത്ത രണ്ട് പേര് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ കൃഷ്ണ മക്കളെ മോളെ ആതിരക്കുട്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ണ ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തം തുടങ്ങി എനിക്കടാ എനിക്ക് ബുദ്ധി വേണ്ട ഷോ അങ്ങനെ പറയല്ലേടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മുനികൾക്കും താപസന്മാർക്കും ഞാനും കിട്ടുന്ന സമയവാ ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തം മോളെ ഇട് നോക്കി മോള് നാളൊരു കാലത്ത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അവന്റെ മോളാ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ലാത്ത കുറവ് എന്റെ പൊന്നു വേണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആതിരയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ വേണം ഈ അമ്മ അറിയപ്പെടെ ചക്കര എനിക്ക് എനിക്ക് മോളെ ഇതേ മോളെ അമ്മയെ പരീക്ഷിക്കരുത് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമ്മയെ കാര്യം ഒരു ബ്രാഹ്മൂത്രം കാരണം അയൽവക്ക് കാർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ വേറെ കാര്യം 
ഞാൻ തന്നെ ശബ്ദ അകത്തോട്ട് കേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയതാ ലാലു ഓ ഇനി നാളെ മുതൽ ദിവസം ഉറക്ക ഗുളി കഴിച്ചാൻ കിടക്കാൻ പോവാ അയ്യോ വേണ്ട മോനെ നിനക്കവളെ അറിഞ്ഞൂടാഞ്ഞിട്ട അവക്ക് കൂട്ടിന് കുഞ്ഞീഷനുണ്ട് അതിന്റെ ധൈര്യത്തിലായി ചാട്ടം കുഞ്ഞീഷ്ണ മോനാണോ അതോ സഹോദരൻ ഓ മോൻ തന്നെയാ മൂത്ത മോനാന്നാ അവള് പറയുന്നത് കൃഷ ഭഗവാൻ ആ കുഞ്ഞേഷിന് അവക്കൊരു ബലവാ ദേ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ക്ഷമിക്കും അതിനകം ബേളം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ദ ഹിമാലയാസ് ദ ഹിമാലയാസ് ഫോം ദി സെക്കൻഡ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ദ സ്ട്രെച്ച് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ് റിവർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ടു ദ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദ ഹിമാലയാസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാരല റേഞ്ചസ് വൺ ദ ഹിമാദ്രി uh two the himajal three the shivaliks the himadri the him makale ammada ponne nokku nalladu pole concentrate cheyidirikanam ennale complete talachorilottu keru ലാലുക്കൂട്ടിന്റെ സംഭ്രാന്തി കളവിയാണല്ലോ ലാലുക്കൂട്ട് എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല നിനക്ക് പ്രാന്താണെങ്കിൽ അവക്ക് മുഴു പ്രാന്താ നീ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ അതിന്റെ അറിവ് കുറവാ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ കുഞ്ഞേഷനുണ്ടടാ അവള് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പ അപ്പൊ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞേഷനുണ്ട് അവിടെ എനിക്കറിയാം എന്റെ പൊന്ന മോനെ നീ എന്തിനാ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ പറയണ്ട കുഞ്ഞീഷനെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എന്റെ വയ്യമ്മ ഹോസ്റ്റലിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഹോബിയായത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കടുവയെ ഞങ്ങൾ മെരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഓളിയും കൂട്ടാം അതെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണല്ലേ ഉത്സവം അതെ ഇവിടെ തന്നെ ഉത്സവം അതെ ശബ്ദം കുറയ്ക്ക് ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ അതെ ഞാൻ പറയാ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാ എന്നാലേ ആ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം ചേച്ചി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തീർത്തോളാം ചേച്ചി 
ലീലാവിന് സ്നേഹിച്ചാൽ ഹൃദയം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇടഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ഹൃദയം വലിച്ചു കയറും എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്ക് അസൂയ അസൂയ നാളൊരു കാലത്ത് എന്റെ മോള് ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ ഡോക്ടർ ആയത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നരേന്ദ്ര എന്നൊക്കെ നിസ്സാരമായി പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കും ചേച്ചിട്ടോ ബ്രാഹ്മണമൂർത്തം കഴിയാറായി മാറിക്കോട്ടെ ഞാനും വരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇത് വായിച്ചു നോക്കെ റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ റവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റവല്യൂഷൻ ദ എർത്ത് ഈ മുതുകത്തുള്ള അറിവ് മുഴുവൻ മോള് തലച്ചോറിലോട്ട് കയറ്റണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് അയ്യോ മിടുക്കി അടുത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റവല്യൂഷൻ ദ എർത്ത് ഫോളോസ് എ ഫിക്സഡ് റൂട്ട് ഓർ പാത്ത് നോണേഴ്സ് അയൽവക്ക താളനക്കം വരാൻ പോകുന്നു വലിയ കൊച്ചമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് ആള് ശരിയായി അയ്യോ മക്കള് വാ സമയം ഒരുപാടായി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെഴഞ്ചാണി വണ്ടി തുടങ്ങിയൊന്നും ചെയ്യരുത് ദേ അയൽപക്കാരുടെ ചിരിക്കും ആ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ വല്യ കൊച്ചമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മോനല്ലേ അതെ ഇവിടുത്തെ കോളേജിൽ ചേർന്നല്ലേ ഞാൻ ചേർന്ന നേരം താനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അല്ല കൈ ബുക്കൊന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആയിക്കോട്ടെ ആണോ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡുകൾ എല്ലാം സമ്മതിച്ചോ അതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു നേ ഭഗവാനേ അടുത്തൊരാളില്ലാത്ത എന്റെ ചാട്ട വായി ലീല അവധിക്ക് തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് ഒരു താമസക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നിയന്ത്രണം വരും ആ അതുമല്ല ലീലാവതി ചേച്ചിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോരാടാ ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വീട് കാണാൻ ആളിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാമല്ലോ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടൻ എത്തുവാള് എടാ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ വരാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ കൊച്ചമ്മ ഡയറക്ടർക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനും നരേട്ടം വേണം നരേട്ടൻ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ പോയില്ലേ അന്ന് ഡിം എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ ഡിം പ്രശ്നം <laughs> 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 
ലീലാവതി <laughs> 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 ഞാൻ പറയുമ്പോ നിനക്ക് വിഷമൊന്നും തോന്നരുത് ആദ്യം നരേട്ടൻ കാര്യം പറയും പറയാൻ വരുന്നതേ ലീലാവതിക്ക് മനസ്സിലായി കൊറേ കാലമായില്ലേ ഇതൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോളാം ഇതൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് നാണക്കേടാണ് നമുക്കേ ഒരു മോളാ ഇപ്പഴത്തെ ശ്രീധരൻ എത്രയെന്നൊക്കെ പിടിയുണ്ടോ നരേട്ടന് നമുക്ക് ക്യാന്റീനിൽ കൊടുക്കാനൊന്നും കാശില്ല അണ പൈസ കണക്കാക്കിയാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യണേ അതുമല്ല വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ തരാതരം പോലെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതേ ഭാഗ്യവാ ഓരോ ഭാര്യമാരും അയ്യോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തിനാ അവർക്കൊന്നും മെയ്യനങ്ങാൻ മെയ്യേ നരട്ടം പോവാൻ നോക്കി പെട്രോൾ തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞോട്ടോ നരട്ട ഇന്ന് നാളെ ഓടാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അളന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടാ വല്ല കറണ്ട് വരിക്കും നോക്കിയേ ചതിയോ ആര് 